ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിമ്പിൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ആദ്യ ചോദ്യമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ആൾസോ കാർഡ് ഡാഷ് ബാങ്ക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ഓൾസോ കാർഡ് ഡാഷ് ബാങ്ക്സ് എന്ത് ബാങ്കുകളാണെന്ന് അറിയപ്പെടുക ആൻസർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കാണ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്കിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യോത്തരങ്ങളായിട്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എന്ന പോസ്റ്റിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂ കറൻസി നോട്ട്സ് ഇൻ ഡാഷ് ബാങ്കിങ് ആർ ബി ഐ ഇഷ്യൂസ് കറൻസി നോട്ട്സ് ഇൻ ഡാഷ് ബാങ്കിങ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗോൾഡ് ബാങ്കിങ് ആണ് ഗോൾഡ് ബാങ്കിങ് ആണ് ഗോൾഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് നാഷണലൈസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ വാസ് ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് നാഷണലൈസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ വാസ് ഡാഷ് എന്താണ് ആൻസർ പതിനാല് ബാങ്കുകളാണ് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് പതിനാല് ബാങ്കുകളാണ് നാഷണലൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എ മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ചെക്ക് വിൽ ബി ഡാഷ് എ മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ചെക്ക് വിൽ ബി ഡാഷ് എന്താണ് ആൻസർ ടോൺ ചെക്ക് ആണ് കീറിയ ചെക്ക് ആണ് അല്ലേ ടോൺ ചെക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എക്സിങ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ ഇയർ എക്സിങ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ ഇയർ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരാം കാരണം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടെ ഈ ഒരു ചോദ്യാവലി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കനോട്ട് ബി ഡാഷ് എന്താണ് ആൻസർ വരിക ക്രോസ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാലേ ഉത്തരം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആസ് ഡാഷ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആസ് ഡാഷ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയാണ് അല്ലേ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബാങ്കർ ഹൂ ഈസ് ദി ഡെപ്റ്റർ ടു ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റർ ഈസ് കോളഡ് ദ ബാങ്കർ ഹൂ ഈസ് ദ ഡെപ്റ്റർ ടു ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റർ ഈസ് കോളഡ് ആരാണ് ഗാർണിഷി ആൻസർ ആണ് ഗാർണിഷി ഗാർണിഷി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാങ്ക് അല്ലെ ബാങ്ക് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തു പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗാർണിഷി ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാലിസ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഗാർണിഷി ഓർഡർ എന്ന് ഓക്കെ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിമ്പിൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബിഫോർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഈസ് കോളഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബിഫോർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഈസ് കോളഡ് ഡാഷ് എന്താണ് ആൻസർ പ്രീമിയേച്ചർ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ആൻസർ എന്ത് വരിക പ്രീമിയേച്ചർ ക്ലോസിംഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഡി എന്ത് മനസ്സിലായി എഫ് ഡി ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുന്നേ ക്ലോ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന ക്ലോസിംഗ് എന്താണ് പ്രീമിയേച്ചർ ക്ലോസിംഗ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള ഹാവിങ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഈസ് ഡാഷ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലയാണ് ഹാവിങ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചസ് കൂടുതൽ ഒരു ബാങ്കിന
ചോദ്യം ഒരിക്കലും കൂടെ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സെമി ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ കോളഡ് ക്യാഷ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻസർ ഗിൽട്ട് എഡിജഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് എന്താണ് ഗിൽട്ട് എഡിജഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ആൻസർ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ല കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുക അടുത്ത ചോദ്യം ദി കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്യാഷ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് മീൻസ് ഡാഷ് എന്താ പറയുക ദി കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്യാഷ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് മീൻസ് ആ എന്താ അതിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ലിക്വിഡിറ്റി അല്ലേ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് പെട്ടെന്ന് ആ പണം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അതല്ലേ കുറച്ച് ആ പണം ബാങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇനി ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ അത് വെക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഈ കസ്റ്റമർ അന്ന് വീട്ടിൽ ചോദിച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു സമയം പറയില്ല കുറച്ചൊരു ടൈം പറയും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയാണ് എന്ത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുക എല്ലാം നമ്മൾ സിമ്പിളാക്കി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ ഈസ് എ ജനറൽ ലീൻ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഓഫ് ഡാഷ് ആക്ട് ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ ഈസ് എ ജനറൽ ലീൻ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ഓഫ് വൺ സെവൻ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഓഫ് ഡാഷ് ആക്ട് ആൻസർ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ ഒരു ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡാഷ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസോണർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്തിൻ്റെ കേസിലാണ് വേണ്ടത് ചെക്ക് അല്ലേ ചെക്ക് ആൻസർ ചെക്കാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഡാഷ് കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഡാഷ് ആൻസർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനാണ് ആൻസർ എന്താണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ചോദ്യം ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് അക്കൗണ്ടാണ് ആ ആൻസർ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് എന്താണ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ്പാൻഡ് ഓഫ് ഐ എഫ് എസ് സി ഐ എഫ് എസ് സി അല്ലേ ഐ എഫ് എസ് സി കൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നത് എന്താണ് ആൻസർ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കോഡ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കോഡ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം റൂറൽ ബാങ്ക്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ വോളൻബർഗ് ഇൻ ഇറ്റലി വാസ് ഡാഷ് റൂറൽ ബാങ്ക്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ വോളൻബർഗ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇറ്റലിയിലെ ലിയോ വോളൻബർഗ് അല്ലേ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലിയോ വോളൻബർഗ് ഉണ്ടാക്കിയ റൂറൽ ബാങ്കിനെ പറയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഇറ്റലിയിൽ ആൻസർ കസറൂ റാലി എന്താണ് കസറൂ റാലി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ കസറൂ റാലി അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ത്രിവേണി നോട്ട് ബുക്ക് ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ ഡാഷ് ത്രിവേണി നോട്ട് ബുക്ക് ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ ഡാഷ് ആരാണ് കെ സി സി എഫ് ആണല്ലേ എന്താണ് ആൻസർ കെ സി സി എഫ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ കെ സി സി എഫ് അല്ലേ എന്താണ് ഈ കെ സി സി എഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷനെയാണ് എന്ത് ഈ കെ സി സി എഫ് എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എൻ സി യു വൈ ഷാൾ ബി ദി ഓഫ് എൻ സി സി ടി ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എൻ സി യു വൈ ഷാൾ ബി ദി ഓഫ് എൻ സി സി ടി എന്നതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് എൻ സി യു ഐയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് എൻ സി സി ടിക്ക് ആര് എന്നതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ആരാണ് ചെയർമാൻ ആൻസർ ആരാണ് ചെയർമാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദി ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് എൻ സി യു ഐ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ചോദ്യം ചോദ്യം എന്താണ് ദി ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് എൻ സി യു ഐ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് എൻ സി യു ഐ ഈസ് ഇലക്റ്റഡ
ഗവേണിങ് കൗൺസിലാണ് ആൻസർ ആൻസർ എന്താണ് ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ ഓക്കെ അടുത്ത എൻ സി സി ടി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് വിത്ത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു എൻ സി സി ടി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് വിത്ത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ന്യൂഡൽഹിയാണ് എന്തിനാ എൻ സി സി ടിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം എൻ സി സി ടി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് പെർ ദി റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് കമ്മിറ്റി ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഈ സ്പീഡ് ഈ വേഗത ഇതിലും സ്പീഡാക്കണമോ കൂട്ടണമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു കമൻറ്റോടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രേഖപ്പെടുത്തുക കാരണം നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ സ്പീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ പറയേണ്ടി വരും സ്പീഡിൽ പഠിച്ചാൽ ഈ ലെവലിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ചോദ്യം എൻ സി സി ടി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് പെർ ദി റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് കമ്മിറ്റി ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരമാണ് എൻ സി സി ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മിറ്റി ആൻസർ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മിറ്റിയാണ് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എൻ സി സി ടി ഹാസ് ഡാഷ് ടയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറിയുന്നതാണെന്ന് കരുതി സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തു പോകരുത് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ ശ്രമിക്കുക എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആൻസർ എത്തുന്നു മാത്രമല്ല അത് ശരിയാണെന്ന് കൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ചോദ്യം എൻ സി സി ടി ഹാസ് ഡാഷ് ടയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് എത്ര ടയർ ഡിസ്റ്റാണ് ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം അല്ലേ അടുത്തത് ദി അപ്പക്സ് ലെവൽ ഓഫ് എൻ സി സി ടി എൻ സി സി ടിയുടെ അപ്പക്സ് ലെവൽ എന്താണ് എന്താണ് വാംനിക്കം എന്താണ് വാംനിക്കത്തിൻ്റെ ആ വൈകുണ്ട മേത്ത നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സാവാതെയാണ് നമ്മളുടെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം ദി അപ്പക്സ് ലെവൽ ഓഫ് എൻ സി സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വാംനിക്കമാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ സി സി ടി ദ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ സി സി ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആരാണ് ഡി ജി കറവാണ് ഡി ജി കറവ് ഡി ജി കറവ് ഓക്കെ ഈ എൻ സി സി ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടും രേഖ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഇവിടെ എൻ സി സി എൻ സി സി ടി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ആണ് എൻ സി സി ടി കൊണ്ട് അർത്ഥം വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ സി സി ടി ഈസ് ദി ഓഫ് എൻ സി യു ഐ ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ സി സി ടി ഈസ് ദ ഓഫ് എൻ സി യു ഐ എന്നതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ആൻസർ പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എൻ സി നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ സി യു ഐൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് എൻ സി സി ടിയുടെ ചെയർമാൻ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എൻ സി ആ എൻ സി സി ടിയുടെ ചെയർമാൻ ആര് ചെയർമാൻ എൻ സി സി ടിക്ക് ആര് എന്നതാണ് ചോദ്യം ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റ് അല്ലേ പ്രസിഡൻ്റ് അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ക്വാർട്ടേർലി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ സി യു ഐ ക്വാർട്ടേർലി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ സി യു ഐ ആൻസർ കോപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണ് എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ അണ്ടർ എൻ സി സി ടി ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഡാഷ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ അണ്ടർ എൻ സി സി ടി എന്താണ് ഐ സി എം ആണ് അല്ലേ ഐ സി എം ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ടു ഐ സി എം
പൂനയിലാണ് വാമനിക്കം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ പൂനെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലമാണ് ഏത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഇതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപം എന്താണ് എൻ സി സി ഇ അല്ലേ എന്താണ് എൻ സി സി ഇ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഈസ് ദി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഏത് എന്തിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയാണ് വാമിക്കത്തിൻ്റെയാണ് അല്ലേ വാമിക്കത്തിൻ്റെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓൾ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ വാസ് ദ ഫോർമർ നെയിം ഓഫ് എന്തിൻ്റെ പേരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഓൾ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ വാസ് ദ ഫോർമർ ഫോർമർ നെയിം ഓഫ് ആൻസർ എൻ സി സി ഇ ആണ് എൻ സി സി ഇ ആണ് ആൻസർ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നത് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള പേരാണ് എന്ത് ആൾ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ എന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എൻ എൻ സി ഡി സി ഈസ് എ അൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എൻ സി ഡി സി ഈസ് എ ഡാഷ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എൻ സി ഡി സി ഈസ് എ ഡാഷ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻസർ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ആണ് എന്താണ് ആൻസർ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദ്യം വരും എൻ സി ഡി സി ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ അണ്ടർ ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം എൻ സി ഡി സി ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ഓൺ ഡാഷ് ആൻസർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഡേറ്റാണ് പതിനാല് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിനാണ് പതിനാല് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിനാണ് എൻ സി ഡി സി നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എൻ സി ഡി സി നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് എൻ സി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എൻ സി ഡി സി ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ എൻ സി ഡി സി ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് എൻ സി ഡി സി ആക്ട് വാസ് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം എൻ സി ഡി സി വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് ബോർഡ് എൻ സി ഡി സി വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് ബോർഡ് ആൻസർ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് വെയർ ഹൗസ് ബോർഡാണ് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് വെയർ ഹൗസ് ബോർഡ് ഒന്നുകൂടെ ചോദ്യം പറയാം എൻ സി ഡി സി വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് ബോർഡ് എന്നാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എൻ സി ഡി സി വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് വെയർ ഹൗസ് ബോർഡ് അല്ലേ വെയർ ഹൗസ് ബോർഡുമായി അതിൻ്റെ എന്താണ് ആ വൈൻഡിങ് അപ്പ് കൂടിയാണ് എൻ സി ഡി സി പുതുതായിട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വെയർ ഹൗസ് ബോർഡ് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് അല്ലേ അൻപത്തി ആറിലാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ശേഷം എൻ സി ഡി സി നമ്മളെന്ത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു അറുപത്തി മൂന്നിലാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ സി ഡി സി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ സി ഡി സി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ എൻ സി ഡി സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് ബോർഡ് മെമ്പർ അല്ലേ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ബോർഡ് മെമ്പർ കിട്ടാം അടുത്ത ചോദ്യം റൂറൽ കൺസ്യൂമർ സ്കീം വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ഇൻ ഡാഷ് ആരാണ് റൂറൽ കൺസ്യൂമർ സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എൻ സി ഡി സി ആണ് ആൻസർ ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് എന്ത് റൂറൽ കൺസ്യ
അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഐ സി ഡി പി ലോഞ്ച് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്കാണ് ആൻസർ എന്തായാലും അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്കുള്ള ആ ആൻസറേ വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യോത്തരങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടോട്ടലായിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അടുത്ത എക്സാമിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ പഠിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജസ്റ്റ് പല ട്രിക്കുകളിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക